Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. Hoy realizamos el análisis completo del nuevo iPhone 13. Quedaros hasta el final del vídeo ya que daremos nuestra opinión sobre este modelo. Muchos dicen que el iPhone 13 es el modelo más soso de este año y no estoy tan de acuerdo. Es cierto que no tiene el carácter compacto del iPhone 13 mini que tampoco incluye las funciones avanzadas de la generación Pro. Pero es que muy probablemente lo más interesante del modelo es que no se trata de un modelo extremo, sino de un modelo, digamos, para todos los públicos. Empecemos por el diseño. Dado que la continuidad del diseño es prácticamente idéntica al iPhone 12, queremos señalar aquellos aspectos en los que mejora y, lógicamente, en los que no lo hace. El tamaño en general es el mismo, los bordes siguen siendo rectos y fabricados en aluminio. Desde este punto de vista de la construcción, de uso de materiales, es un teléfono de muy alta gama. Claramente podemos estar horas mirándolo y muchos incluso estarán de acuerdo en que es uno de los más bonitos estéticamente del mercado. El peso del iPhone 13 se ha incrementado hasta los 173 gramos, son solamente 11 gramos más que el modelo anterior. Aquí el punto es la tendencia. Parece que no vamos hacia un teléfono más ligero, sino todo lo contrario, tenemos un iPhone más pesado, y esto es algo que perjudica la experiencia de uso. A más peso podremos estar menos tiempo usando el teléfono de forma continuada. Otro punto destacado del iPhone es el famoso notch. Se trata de la pestaña de color negro que tenemos en la parte delantera del iPhone, en la parte superior de la pantalla. Esto provoca que la pantalla no sea recta, sino que tenga una especie de mordisco, más corto que el modelo anterior, pero que su dieta tampoco ha supuesto ninguna mejora significativa para el usuario. No veremos más iconos de estado en la parte superior, como el porcentaje de batería, por ejemplo, y seguiremos con la misma experiencia al ver películas en pantalla completa. Si hablamos de tendencia, aquí sí que pensamos que es la correcta, ir hacia la eliminación del notch, aunque la velocidad no nos parece la suficiente. Si damos la vuelta al iPhone 13 tenemos el módulo de cámaras traseras, ya sabéis que sigue sufriendo la cojera crónica de siempre, más el nuevo color azul, que hemos escogido este año, atractivo aunque yo iría por uno más clásico si buscamos que no pase de moda con nuevos lanzamientos. El punto que menos cambia del iPhone 13 es la pantalla. Seguimos teniendo 6.1 pulgadas y exactamente las mismas características y funciones que con el iPhone 12, salvo una mínima excepción, que ahora contamos con más brillo de pantalla. Esto permitirá tener mejor experiencia en situaciones de mucha luz. Ojo, que tenga pocas novedades no implica necesariamente que sea algo malo. Seguimos contando con una de las mejores pantallas del mercado, con un tamaño de pantalla muy adecuado para la mayoría de usuarios, en mi opinión. Seguramente los usuarios más exigentes echen en falta algunas características que sí que incluye su hermano mayor, el iPhone 13 Pro, como principalmente la función Promotion. Lo que sí podemos decir de la pantalla es que se trata de una de las mejores opciones del mercado por calidad y tamaño, y personalmente creo que es el mejor tamaño que podemos elegir ahora, ni tan grande como el Pro Max, ni tan compacto como la que veríamos en un iPhone mini. Saltamos a hablar del rendimiento y aquí tenemos una noticia excelente. Toda la nueva generación de iPhone 13 incluye el mismo chip A15 Bionic, que permite utilizar el iPhone con cualquier aplicación que podamos encontrar en la tienda de aplicaciones App Store. Ya sean aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram, buscar contenido en Internet con Safari y aprovechar las nuevas funciones de iOS 15, con las cuales sacarás el máximo partido a tu iPhone 13. Hay dos usos bastante exigentes que quiero señalar. Primero, los juegos. Podremos tener una experiencia gaming muy buena con juegos como Real Racing 3 hasta nuevos lanzamientos que podemos jugar en la máxima calidad posible. Lo único que tendremos que tener en cuenta en los juegos es que no, al no contar con Promotion no lo haremos a 120 Hz. Segundo, la grabación de vídeo a 4K. Ahora se han incluido nuevas funciones de vídeo como el modo cine, que hace un uso exigente del rendimiento del iPhone. Grabar con este dispositivo a 4K es una auténtica delicia. Seguimos con las buenas noticias y Apple ha incrementado el almacenamiento del iPhone 13 hasta los 128 GB de inicio, lo cual supone que se duplica el almacenamiento. Para la mayoría de usuarios será el modelo que yo recomiende, de hecho mi iPhone 12 Pro es de 128 e instalo tantas aplicaciones como quiero. También os recomiendo hacer uso del almacenamiento en iCloud para las fotos y los vídeos y así no os ocupe el almacenamiento dentro del iPhone. Si vas a querer tener mucha información offline en el iPhone, tendrás que optar al modelo de 256. Y si no quieres hacer uso de nubes, podrías optar al modelo de 512. Aunque bajo mi punto de vista, si tienes este presupuesto, yo reflexionaría sobre comprar un iPhone 13 Pro y hacer uso de iCloud. La cámara delantera del iPhone 13 dio un salto de calidad en el iPhone 12 y no ha tenido una gran evolución en esta nueva generación. Las fotos que haremos con esta cámara delantera serán fotos de grupo donde queremos ir y salir nosotros o selfies. 
y aquí el ángulo de apertura permite grupos bastante grandes. La calidad de las fotos es bastante buena en condiciones de muy buena luz, e incluso si estamos en el interior de un restaurante o de una casa. Si es de noche, la cámara tendrá resultados con más ruido y con una reproducción del color menos ajustada a la realidad. Desde el punto de vista del vídeo tenemos un funcionamiento similar. Buenos vídeos con buena luz, si disminuye la luz, también lo hace su calidad. La novedad de la cámara delantera es el modo cine, que permite jugar con la profundidad de campo, aunque este modo está limitado a los 1080, incluso en los modelos Pro. La función que no tendremos disponible y sí tiene la gama Pro es la grabación en ProRes, aunque considero que la mayoría de usuarios no vamos a hacer uso de ella. Como resumen de la cámara delantera es simplemente una de las mejores cámaras que podemos encontrar para hacernos selfies y fotos en grupo y excelente para videollamadas, tanto de ocio como llamadas profesionales. Damos la vuelta al iPhone 13 y analizamos a fondo la cámara trasera. La doble lente trasera es prácticamente idéntica al iPhone 12 y tiene una pequeña diferencia muy interesante que ha heredado del iPhone 12 Pro Max y es la forma de la estabilización de las lentes, que ahora no se hace de forma óptica sino por desplazamiento del sensor. En mis pruebas al grabar un vídeo mientras andamos se aprecia muy bien el dinamismo del mismo. Si vamos a hacer una foto veremos que la cámara está completamente estable, incluso si nos movemos o realizamos un desplazamiento horizontal de la cámara para hacer un barrido. Con el iPhone 13 se ha incluido la función de estilos fotográficos que permite ajustar al carácter final de las fotos. Después de muchas pruebas he terminado por no usarlo y que los ajustes sean los de siempre. Para la grabación de vídeo volvemos a tener unas diferencias mínimas con el modelo anterior. La novedad es la grabación en modo de cine, que funciona muy bien cuando hay luz. De hecho, si no hay luz suficiente, el iPhone nos impedirá usar el modo cine. Los resultados del vídeo a 4K y 60 fotogramas por segundo son muy buenos. Si sois seguidores del canal habréis visto que muchos de los vídeos están grabados con mi iPhone 12 Pro, por lo que podréis esperar resultados muy similares con este iPhone 13. El sonido del iPhone 13 es potente y para tener los altavoces integrados en el chasis del teléfono suena bastante bien para escuchar la radio, echar una partida a nuestro juego favorito o simplemente reproducir un vídeo de YouTube sin hacer uso de auriculares. Ya dominando el punto cerca de la red, llega Lebron, Lebron la busca, la reja, la saca Chingoto. Se le marcha esa pelota Federico Chingoto, el primer set ya tiene dueño, se está el lobo fire. Saltamos a uno de los puntos que más me molesta actualmente con el iPhone y es el desbloqueo facial. Cuando estoy en casa la experiencia de uso es excelente, simplemente con mirar el iPhone ya estará desbloqueado. Sin embargo, cuando salimos de casa llevamos muy probablemente una mascarilla, bien en el transporte público o en la oficina. El sistema no permite el desbloqueo si tenemos la cara tapada, por lo que tendremos que hacer uso siempre del código de seguridad. Lo he comentado en el vídeo del unboxing y en el de ventajas y desventajas, y estoy totalmente convencido de mi postura. Apple no ha querido adaptar su hardware a las medidas COVID actuales. Ha tenido tiempo para hacerlo e implementar nuevos métodos de desbloqueo, como el lector de huellas bajo la pantalla o como han hecho con el nuevo iPad mini de implementarlo en el botón de encendido. La solución que han tomado de desbloquear el iPhone con mascarillas si llevamos un Apple Watch sí sirve, pero exclusivamente si llevamos el reloj de Apple, teniendo en cuenta que las ventas del iPhone son abismales y las del Apple Watch más moderadas, por decirlo finamente, hay mucha gente con un teléfono de gama alta que tendrá que estar metiendo un código de desbloqueo cada vez que reciban un mensaje de WhatsApp. Apple continúa apostando por el conector Lightning para la carga del iPhone 13. Es curioso ver cómo el iPhone es el único producto avanzado de Apple que no lleva USB-C. Nosotros no entendemos cómo no lo sustituyen de una vez por todas, la verdad. También podremos cargar el iPhone con una base inalámbrica QI. Y sí, lo voy a decir. Me parece una tomadura de pelo que Apple no incluya un cargador en el embalaje original. Lo podremos comprar por separado o usar uno que ya tengamos en casa. ¿Os imagináis si al comprar un coche nos dicen que usemos el volante de nuestro coche anterior? ¿O que al comprar un pantalón nos inviten a ponerle bolsillos después de pasar por caja? Resultan casos absurdos, ¿no? Pues es igual de absurdo no incluir un cargador en un teléfono que tiene que ser cargado a diario. La autonomía nos permitirá usar el iPhone de forma intensa durante todo el día y llegar a casa con algo más del 20% de batería. En mi experiencia, la función que más batería ha gastado es durante la grabación de vídeo a 4K, donde en cuestión de 3-4 horas se consumirá prácticamente la totalidad de la batería. Si vas a hacer uso, un uso normal, con Safari, con WhatsApp, redes sociales o el correo, llegarás a casa con batería suficiente para no estar preocupado durante el día. 
El iPhone 13 comienza desde 909 euros para el modelo de 128 GB, que recomendamos a la mayoría de usuarios. No vemos necesario comprar modelos de más capacidad. Pensamos que es mejor opción hacer uso de iCloud. Lo que más me ha gustado es que tenga 128 GB de serie, el incremento de la autonomía y la experiencia de uso diaria. Lo que menos me ha gustado son los bordes rectos y la escasez de novedades respecto al modelo anterior. Como he comentado al comienzo, podremos pensar en el iPhone 13 como el modelo soso de la generación. Tiene pocas novedades respecto a la generación anterior y la diferencia con la gama Pro se ha ampliado lo suficiente como para pensar si realmente nos merece la pena pagar 909 euros o más por un modelo limitado. Si eres un usuario no exigente con la tecnología, te puedo decir categóricamente que no, no te merece la pena dar el salto al Pro. Sin embargo, si piensas que la pantalla Promotion, un mayor número y calidad de lentes en las cámaras y el salto de la autonomía te resultan interesantes, entonces quizás sí que puedas reflexionar en dar el salto al Pro. Si tienes un iPhone de la generación 12, no daría el salto al iPhone 13. Si tienes un iPhone de la generación 11, sí que vas a notar mejoras en la pantalla, en las cámaras, en la autonomía y el rendimiento al saltar al iPhone 13 y por tanto sí que recomendaría la compra. Si el vídeo os ha gustado y os ha resultado útil, pulsar la manita arriba para el like, dejar vuestra opinión en los comentarios, suscribiros al canal y activar las notificaciones para estar atentos a todos los vídeos publicados. Y recordar que nos podéis seguir en la página web hablando de manzanas.com y en las principales redes sociales. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.